I thank God it's Friday ni Magamalam, Kakailian, sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ibang panig na mundo. Mga usaping dapat natin pagtuunan ng pansin, ito po ang isyo at serbisyo hatid sa inyo ng PTV Kodalyera. Ngayong hapon, mapalat po nating makakapanayam sa una at pambihirang pagkakataon mga kailan ang pinakamataas na opisyal ng Philippine National Police. At para sa karagdagang detalye, kaugnay sa ating mga pag-uusapan sa hapong ito, narito ang ating kasamang si Daniel Grace de Guzman. Babaan iti change of command ceremony anaangay idi Mayo, nagtugaw ti may kadawa pulo kat unyang adada ulo ti Philippine National Police. Iti panagbitla ti opisyal, inwaragawag na akang runaan a matutukan kat ti patas a proseso para kadagitimang kayat na agbalin a pulis. Karaman pa'y kadagiti matutukan iti termino ti opisyal, kat intensified cleanliness policy, amang ubi kadagiti opisina, kamang TNP kat inggana iti komunidad da. Iti sidong ti panangida ulo na kat naiswat iti sumbong, may sa complaints and referral monitoring system. Naiswat matlaang ti enhanced anti-cybercrime campaign, education, safety and security when no e-access, iti panangida ulo ti PNP chief, asigudan anangida ulo iti anti-cybercrime group. Malaksid pa'y dayta iti panakaituloy ken panakapairteng ilaban ti gobyerno kontra iti ilegal at droga, insurgensya ken terorismo. Ita parang ti isyo at serbisyo, hintay amuan dagiti na papatag a detalye dagita a proyekto ken programa manipod iti dadaulo ti Philippine National Police ani General Guillermo Lorenzo Eliazar. Para iti isyo at serbisyo, Dana Gates de Guzman. Hashtag Police ng Pilipino sa IAS. Let us all welcome our very hardworking, outstanding police officer, dedicated public servant, a very snappy PNP chief, our very own Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Elizar. Magandang hapon, sir. Welcome sa ating show. Magandang hapon sa iyo, Eddie, at uh, magandang hapon rin siyempre sa lahat ng mga nakikinig at panonood sa iyong programa. Napakaraming mga... Sa gitna ng ilang araw lang po kayo dito sa lungsod ng Baguio, sir. Eh, at least you find time na napasama po kayo sa ating issue at service program ng PTV. Yes, tama naman yun. Na sa mga pag-iugod ko, sir, pinakamaganda, meron kang pupuntahan para iparating sa ating mga yung presence ng ating kapulisan. At syempre, makapag-ugnayin sa inyo dahil napakalaga ng role ng ating media, lalo sa magpapalaganap ng mga trabaho at iba pang impormasyon na kailangan makarating sa kanila. Napakalaking karangalan po yan sa amin po. Sir, diretsa na po. More than one year na po ang pandemic nating kinakarap. Meron pa tong variant na naman na bago, no? Delta variant. Gaano ba ka-extensive ang kampanya or participation or involvement ng PNP sa hanay ng labang ito, sir? Alam mo, ang PNP natin, yan ang nguna sa magpatupad ng mga guidelines sa inilalabas ng ITF. Itong Joint Task Force COVID Shield, noong una itong mga create yan, ako na muna noon bilang Deputy Chief PNP for Operations. At yes, kasama natin dyan ang AFP, Philippine Coast Guard, at Bureau of Fire and Protection. Okay. At sila nga nangunguna, dahil ang PNP natin, eh, all throughout the Philippines na andyan sila. At alam naman natin na itong mga quarantine status natin, baging nga ECQ, MECQ, GCQ, at MGCQ, mga police natin ang nagpapatubad dyan all over the Philippines. Kaya nga napakalaga na kalang role. In fact, hindi kami exempted. Napakarami na rin na na-infect sa atin, 32,000 out of the 220,000. Mm-hmm. So it's around 14.6. Salamat sa Diyos laman dahil mabilis naman na recovery namin even though meron ding na nasasawi sa atin. So patuloy ang pag-iingat ng ating mga kapulisan dahil alam namin na talagang PNP ay mga nguna sa kapatupad ng mga guidelines. Na It's so unfortunate uh, sa matter of fact, uh, some of our members o tropa, as you said, ano, sir, ay natamaan din sila. At uh, paano natin nilalabanan itong mga hamon at challenges as isa sa mga major frontliners ng ating Well, mga una-una, meron tayong uh, uh, tinatawag nating un- admissive support to covid uh, task force na kung saan itong ating uh, uh, itong itong ating task group na ito ngayon ay nakatutok para sa pangangailangan ng ating mga pulis. So, pinu-provide natin ang pangangailangan pati na rin itong uh, regular na testing ng ating mga pulis at siyempre laging nire-remind ng pag-iingat. Dahil ito ang kailangan natin dahil kami ang nangunguna sa pagpatupad, so dapat kami mismo ay protected sa virus na ito. Okay, maraming salamat at pinagdarasal po natin na palaging ika nga nandyan ang ating kapulisan to serve and protect ika nga at salangan ng serbisyo publiko at uh, malay po tayo sa anumang sakit. Salamat, okay. Eddie. 
Sir, more than three months. Tama po ba kayo? Ta mula nung kayo po ay uh, napaupo bilang pang-26 na uh, happy po ng Philippine National Police, eh, sa inyo pong talumpati, eh, sa change of command at ceremony, eh, simulan po natin yung tinatawag nating intensified cleanliness policy, sir, na inyo pong in-establish. Yes, Eddie. Nasaan oh. na po tayo dito, sir? Yes, Eddie. Alam mo yung intensified cleanliness policy, yan naman ay kumuha tayo ng mga programa na nasa roadmap na natin. Okay. At binigyan natin ng importance kasi nga ang habol natin is uh, maibalik ang tiwala or patuloy na bubalik at tumaas sa pagkitwala ng ating mga kabayan sa ating sa ating kapulisan kasi iyan ang magiging reason para ta kami mas maging epektibo hmm. sa aming pagtatrabaho. Ito ngayon is, uh, uh, ito, this is anchored on the broken windows theory. At ito nga, ito ay cleanliness in the offices, cleanliness in the ranks, and cleanliness in the community. Sa cleanliness in the offices, nakita natin na talaga ang mga pulis natin ngayon talagang inaayos, nililinis ang ating, uh, ang ating uh, mga opisina para makita na talagang disiplinado ang ating pulis. So sa ating uh, nakita ngayon, ay uh, sa ating pag-iikot, nakita natin ang pagtugon ng ating mga pulisan dahil alam mo, ang ating mga kabayan, pag meron silang idudulog sa atin, yes, sir. hindi naman niya pupunta sa krame o sa regional headquarters or mm -hmm. even sa provincial or uh, district and the city headquarters, sa mga police station yan. Mm -hmm. At ang police station natin, yung window to the soul of the Philippine National Police, kung saan yung ating uh, lasting first impression is dyan ma-establish. Kaya nga, pag makikita natin na malinis tayo sa ating kapaligiran, ando na pag-iisip, pati mindset, disiplina ay naando na. Okay. So nakita natin na ito ay uh, na-appreciate ng publiko. Kasunod doon yung ating cleanliness in the ranks, na kung yes, saan sir. ang ating internal cleansing program ay ating uh, tinataguyod. Yun ay sinimulan natin mismo doon sa ating recruitment. Kaya okay. nga, sa ating, uh, sa aking panahon na maikli lamang, uh, we will be recruiting around 17,000. At ang gusto natin dyan, hindi produkto ng padrino or palakansan system. Okay. Dahil alam naman natin, itong recruitment will define the future of our organization na kung saan dapat simula pa lang wala ng korupsyon na matututunan ang ating mga pulisan. Kasabay din ito ngayon, naglunsan din tayo ng mga ating uh, programang isumbong. Itong uh, uh, complaint uh, referral monitoring system na ang ating makabayan is madaling makarating sa amin ng kanilang complaint at para ito yung maaksyonan. Mm -hmm. Pati na rin yung ating e-access. Ito naman yung ating cybercrime na lumakas uh, dahil nga sa ating pandemya nito dahil halos lahat is online. So meron tayong uh, enhanced uh, anti-cybercrime uh, campaign, okay. uh, education and uh, security and safety yes, sir. na meron tayong mga platform doon na pwede sila mag-ulat ng kanilang problema at the same time, pwede sila mag-check ng kanilang mm. mga numbers mm. or other, other online, uh, online uh, account para malaman na kung sila ba ay nakipag-deal na okay. sa mga possible na naging... Uh, Uh, kumbaga parang nag, na, na red flag na sa atin na dating involved sa ibang uh, sa ibang mga online scam. Okay. So ito yung mga platform na pwedeng tumulong sa atin mga kabayan. Sa cleanliness of the community, patuloy naman natin na na uh, uh, sinusulong itong mga programa natin against criminality, okay. against illegal drugs, uh, the threat of terrorism, insurgency, at yun nga yung ating cybercrime. Okay, marami pa tayong mga pag-usapan. We will focus uh, particularly itong intensified cleanliness policy sa paglilinis, sabi nyo, sa office, sa ranks, and community. Acceptance-wise, sir, kung kayo pong aming tatanungin under your leadership, ah, bilang kayo po namumuno, bilang ama, yung pagtanggap po ng taong bayan sa pulis. Alam mo, ano po kasi sa sir? Alam mo, Eddie, mahirap naman sa aming magagaling dyan. Okay. Di ba? Kasi mas maganda na siguro hayan natin tanong natin ang ating mga kabayan. Mm -hmm. Ako tinatanggap ko na talagang uh, sinasabi nga na may problema tayo in terms of uh, uh, the trust and confidence of the people to the PNP. Mm -hmm. Ay, dahil sa mga ilan ng bugok sa ating uh, hanay, na siyang sumisira sa aming pangalan, sa aming organisasyon, na pati kami affected. Okay. Pero talagang totoong mukha ng PNP, ay yung mga ginagawa ng ating mga kapulisan sa pang-araw-araw. Mm -hmm. Kaya nga lang, apektado tayo dun sa mga small uh, bad eggs in our organization. Okay. So, uh, edi pero makaganda siguro, hayaan natin na ang taong bayan na magsabi mm -hmm. uh, tungkol sa acceptance ng ating uh, PNP. At kami naman, it, we will take this challenge na kung ano man ang magiging uh, tingin nila sa ating kapulisan, ang hangad natin is palakasin pa rin mm -hmm. ang uh, respeto, pataasin ang tiwala uh, sa ating uh, hanay. Bago yung ating issue sa body camera, sir, no? Uh, gusto kong kumustahin naman. I understand, as we monitored, uh, pinasyalan niyo po ang ating MPS. Itogon, Tublay, at saka Tuba. Uh, bago ako pupunta sa Radio Headquarters, in fact, hindi pa ako pupunta sa ngayon, mm. uh, at saka bago ako ito mga provincial police office and city police office, inuna muna natin yung mga police station. At tama yun, sa apat na municipal police station sa, sa probinsya ng Benguet, at kanina naman, itong mga station sa 3, 4, 5, 7, and 8, nakita ko lahat 
malinis loob at labas. Ito. Ang, si- yes, at ito ha, ang kaibahan kasi nakita ko dito. Yes sir. Eh well, inexpect ko talaga malinis sa loob, sa labas maayos pa rin. Pero dito kasi nakita natin pati yung labas nila landscape ng ating mga police station. Iyon ang gusto kong tanong sir, anong kakaiba compare sa 17 okay. regions? Meron tayo ibang regions na puntahan na meron landscaping din. Pero dito, totohanan, mga tanim na talagang original. Kasi yung minsan, alam mo sa, sa iba, sa ibang lugar, eh pwedeng uh, mga plastic, magandang tingnan. Okay. Pero dito, mga plantito sa plantita sa ating mga polis. Okay. At nakita natin sa landscaping doon sa paligid uh-huh. ng ating mga police station, mga totoong halaman okay. ang nakita natin na talaga magbibigay ng uh, pang-aalis ng stress ng ating polis at yung mga kababayan nating dudulog pa lang doon ay napakaganda agad na makikita papunta pa lang sa police station. Very welcoming sir, no? Kasi pinapanood ko nga uh, kagabi yung inyong pong video, sinabi nyo, ito na siguro yung, yung first and last na visit nyo sa mga yung municipal stations na yon sa Itogon, Tubla, and uh, Tuba, but uh, nagbigay ka ng motivasyon sa kanila. Sir, at the same time, uh, encouragement uh, as a leader. Briefly lang, sir, ano assessment no sa Itogon, Tuba, and Tubla, as all, anong rating nyo? Napakaganda. Eh, ay, well, almost perfect, pero alam mo, lagi may always merong room for improvement. Pero okay. sa tingin ko talaga, talaga makikita mo, pagpasok mo ba lang, hmm. iba na amoy, Tipid pa sa kuryente. Walang, walang aircon. Walang aircon. Diba? Pero maganda kasi doon yung mga tanim na makikita mo uh. at yung linis. Kasi yun na nga eh, nagpapakita ito ng disiplina ng ating mga pulis. Kalinisan ng kapaligiran, kalinisan uh. ng paggadamit, pati pag-iisip niyan, pati mindset niyan. At yun na rin, pati paglilingkod nila, mm. hawa-hawa na. At alam mo eh, di nakita ko dyan. Yes, sir. Lalo na kung ito yun na, itong police station natin ay nasa government center. Mm-hmm. Nakakahawa yan pa ang COVID. Tama. Nahawa yung iba, naglilinis na rin. At yun nakita natin, hindi lamang dito kung hindi sa ibang lugar Oo. na akin na pa siya lang. Kagaya nga, it, it goes by the saying, cleanliness is next to godliness. At alam niyo po ba, hindi naman na uh, iba itong sa ating PNP chief, Sir Elazar, dahil class hindi rang 87 yan ng Philippine Military Academy. Iba yung feeling pa rin na bumabalik kayo rito. Unfortunately, hindi nga natin kayo nakakasama sa mga alumni homecoming, no? Yes, tam- uh, yes oh, tama yun. Na. Pero... Uh, Jesse Simalo, napaganda na pagbalik natin dito kasi mapinunta ko mga police station. Oh. Eh, dati ko na nakikita o oh, malapit yan sa aking mga pinupuntahan. Okay. Pero hindi ko man sila napu- nabababaan. At ako ilabis na tutuwa na nakita ko. Kulang na lang ka, na makamayan lahat. Pero syempre, oh. na nakasama natin yung mga polis na naandun at talagang patuloy na naglilingkod sa ating bahay. Syempre siya, hindi nyo pinalagpas yung barako coffee. Ano? Anyway, sir, yung, yung body camera sa ating mga kapulisan during operation, gaano ba kahalaga nito? Ano bang, ano bang significance kasi ito? Well, uro na, Bakit? documentation-wise, talaga naandyan kasi mm. uh, ito, kasing, uh, ito kasing camera ay eh, talagang nadodocument kung ano ang mga nangyayari. Oh. Kaya nga ito hindi lamang makakatulong sa mga uh, sa amin dahil... Uh, Uh, kami minsan isa may mga false accusation, allegation sa atin, di ba? Mm-hmm. Pero it works sa uh, both ways. Kaya nga, sa ngayon, while it is true na only around the 8% lang ng aming ah, requirement okay. ang aming uh, ang na-procure natin, pero patuloy naman at kami nininiwala na talagang uh, ang ating pahamalaan at sa tulong din ng ating mga LGUs at ng mga concerned uh, uh, groups ay eh, pwedeng mag-donate dyan. Mm-hmm. But just same, naglabas naman ang uh, panuntunan ng ating Supreme Court na Uh, pwedeng gamitin itong mga alternative uh, recording device. But just the same yan po ay pinaplansya pa natin at may mga, meron kami mga concern na aming pinarating sa Supreme Court para po mapag-usapan at lalo mag epektibo ang implementasyon natin ito. Uh, okay. So, in other words, yung more than 200,000 na strong uh, police force natin, sir, not necessarily na sila lahat ano, yung nasa operation field. Yes, na, tama ano? yun. Kasi ito, distributed sa mga police units natin. Oh. Hindi naman lahat ang police magkakaroon yan eh. Pero dapat, pag meron mga major operations, lalo na itong uh, uh, pag-serve ng search warrant or even warrant of arrest. Mm. Uh, pati na any, kahit pa warrantless arrest, as long as mag-aarrest na tayo, napakaganda kasi na, na, oh, na yan ay document natin. Okay. Para hindi magkaroon ng anumang uh, uh, false accusation at the same time. Alam mo, sa ganyan kasi, magdadagdag din ito sa pagiging professional ng ating pulis, mm. knowing na if you know that you are being watched, lalo na document, ay eh, talagang andun ang iyong effort para gawin lahat ang tama. Okay. Yes, sir. At uh, alam nyo, napapanood kasi tayo hindi lang sa buong Pilipinas, kundi worldwide through sa ating uh, YouTube at saka Facebook channel. At ito, meron nang pumasok agad. Kailan po natin target na mabigyan ng body cameras daw lahat ng hindi pa ba nakakatanggap ng teknolohiya? Well, una-una po, eh, kami po mag ng uh, uh, yung body-worn camera na talaga ipoprocure for that purpose. Pero kagaya nga po na akin na paliwanag at uh, humihidin kami ng guidance sa Supreme Court, ang sinabi naman nila, kung wala pa itong body-worn camera na ibibigay sa amin, any other alternative recording device ay pwedeng gamitin namin. 
uh, para po doon sa purpose ng pagdodocument ng aming mga operation. Okay, sir. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag. Simula pa lamang po yan ang ating mainit na diskusyon, kakailian, tutok lamang po dahil sa aming pagbabalik. Sunod naman ang ating kakamustayin ang nagpapatuloy na war on drugs ng ating pamahalaan. Abangan niyo po dito lamang sa isyo at serbisyo. iti umno Gusto ken alisto a para gipadamat Si kami ti mapagbiyaran Para iti pagilian Mabuti na ang malinaw Experience PTV in full digital clarity at magriskan na. Sa inyong digital TV box o setup box, gamit ang remote control. Pindutin ang menu. Pumunta sa settings. Piliin ang auto search at pindutin ang scan. Hintayin matapos ang scan at pindutin ang OK button. Hanapin ang PTV gamit ang up and down buttons at nood na. I-enjoy ang digital signal ng PTV sa mga piling lugar sa buong bansa. Para sa karagdagang informasyon, mag-email sa signalreception at ptni.gov.ph o bisitahin ang www.ptni.gov.ph slash digital tv. Police ng Pilipino sa IAS pa rin po tayo kasama si PNP Chief uh, Police uh, General Guillermo Lorenzo Tolentino Elizar. Marami po salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming programa at uh, iniinvitahan po namin kayong i-like at i-follow ang aming official Facebook page at PTV Codaliara Public Affairs uh, and subscribe na rin po sa aming YouTube channel at i-search lang ang PTV Codaliara. Sir, tuloy-tuloy po ang ating mainit na talakayan, kasabay din ng malamig pa rin na panahon. Ano? Yung po ang accomplishments po natin tungkol sa pagdating sa improvement nitong ating complaint referral system. Ano nang status nito? Yes, sir? alam mo ito, na tayo? ito kasing isumbong ito, ito naman ay dati na tayong merong mga hotlines na ginagamit. In fact, nagsimula yan, no, puro landline pa lang, eh, di ba? Yes, sir. Uh, ay, isasabi nga natin, lahat dapat tayo, alam natin, yung mga nabi ng police station kung saan tayo uh, nakatira. Pero eventually, dahil nga meron tayong cellphone, kahit nasa lugar ka na, eh, wala na tayong boundary. Eh. Kaya inilabas natin ngayon itong ating uh, uh, hotline or itong mga cellphone na kung saan pwede ka mag-text at pwede magpadala ng mga sumbong mo, meron din niya email account at meron din Facebook account. Ang purpose kasi nito is ito, meron tayong mas epektibo at mas ganda na monitoring and referral nito. Pag ito'y tinext sa number na ito, mapadala agad natin ito ngayon doon sa unit na okay. mag-a-address ito. At pwedeng i-monitor ka agad. Uh -oh. Mismo pati yung ating mga kabayan, eh, bibigyan niya ng, uh, ng access no, sa portal natin na pwede niya ma-monitor. Uh -oh. Merong reference number. Uh, well, initially kasi, i-check natin kung talagang legit ba yan. Kasi yung iba, mayroong mga hoax. Yes, Pero kung iniisip natin na uh, andun yung semblance ngayon mm. ng, uh, well, legitimacy ng, uh, ng report na yan, whether in actionable or kailangan pa ng uh, further uh, evaluation. Mm. So, yan po ay uh, papasok system. At uh, uh, it will be referred to concerned unit, and eventually, it could be monitored. At kami mismo, meron kami nang assign para mag-monitor sa mga kasong yan. Yes, sir. Parang interconnected, uh, General, no? yung uh, Presidential Action Center, yung 8888 ng ating Pangulo. No? Parang ganun din na mabilis ang access at pag-aksyon sa mga problema through online. Pangulo. Yes, at tama yun. At uh, yun naman kasi ang purpose natin dahil ang gusto kasi natin, yung ating mga kabayan na patuloy na nagtitiwala sa atin na yung sumbong nila eh dapat na-actionan or nabibigyan ng pasin. Hindi yung... Uh, Uh, kung sa hindi na-actionan or napapabayaan. Yes, sir. Tako tayo sa War on Drugs. Na isa sa mga major priorities at programs din ng ating uh, Pangulong Duterte at sa inyo pong hanay. Nasaan na yung laban na to, sir? Nasaan well, alam mo, ito, itong War on Drugs natin, talagang ito is napakasalimuot na, na, ating, uh, na, ating, na ating kampanya uh, uh, na kung saan andyan yung mga challenges natin. Pero nakita natin ngayon ang malaking epekto na ito sa krimen. Alam mo, lagi ko ito in-equate ngayon dun sa uh, naging resulta ng pagbaba 
ng, ng krimen, particular ng index crime natin. Okay. For the first five years of this administration, kung kumpara natin doon sa first five years of previous administration, guwaba ng 64% ang ating index crime. Mataas. Itong crimes against person and crimes against property. Eh talagang tutok lang naman natin dyan is uh, uh, war on drugs, of course, pati na rin pagpatupad ng mga ordinances at yung pang related laws. So yun, nakita natin siya. And even uh, during these first five years natin ngayon, yung ating uh, uh, solution efficiency, no mga kaso, ito mga krimen nangyari, ay eh, tumaas ng, uh, ng 86%. So, so alam naman natin na most of the crimes being committed somehow ay associated dyan sa illegal drugs. Kaya doon natin nakikita. While it is true na hindi pa natin natatapos ngayon itong war in drugs, pero nakita natin ngayon that uh, out of the 42,000 barangays, uh, 22,000 na yung ating na-clear uh, as per uh, Uh, the parameter set by the Dangerous Drugs Board mm -hmm. and the PIDEA. Mm -hmm. At uh, patuloy pa rin ang effort, ating effort na ginagawa. Pero gusto nating uh, Eddie na sabihin, itong ating kampanya against illegal drugs, hindi lang ito trabaho ng pulis. Okay. Dahil yung ating operations against those who are involved in the use or particular ito pagbenta nito is just one aspect. Yes, sir. More than that, ang uh, not, well, pwede na sabihin equally important o maaring mas mahalaga pa, ito nga yung prevention. Okay. Prevention na dapat i-concern ng, ng lahat nating lahat. Pati na rin itong drug rehabilitation. Sa mga drug dependents na nabibiktima nito, kailangan ito ng either community-based uh -oh. or facility-based uh, rehabilitation and eventually, uh -oh. yung kanilang reintegration. So are you trying to say that uh, this war on drugs means parang... Uh It it's needs all of the community approach. Okay. So, hindi lang ito... It's everybody's lang. concern. Yes, tama yun. At natutuwa naman tayo at uh, first time nga mm. na mismong Pangulo ang naging timon dito. Kasi alam naman natin na kung yung head or ulo ang mahunguna sa kampanya, sa kahit anong kampanya, ay talagang obligado sumunod lahat. Okay. At yun nakita natin. I've been in service for more than 38 years. Yes, sir. At nakita rin naman natin yung effort ng ating mga chief uh, PNP before uh, towards this effort. Pero kasi, iba kasi kung more than the chief PNP or more than the PNP ang nakatutok dito. If it is the president, then all government instrumentalities, okay. as well as practically all the sectors in the community, ay eh, talagang magkakaisa dyan. Okay. At yun na nakita natin na dapat magpatuloy. Sa bagay, it's everybody's concern. Ito, meron tayong follow-up, sir. No? At uh, sir, what lessons have we learned and what actions have we taken after nitong naganap na misencounter sa pagitan po ng mga kawani ng Quezon City Police District at ng PIDEA? early this year. Oo nga, yes. no? naging Tama controversial yun. yun. Yes, kaya nga after that, uh, itong uh, Director General or Hepe ng PIDEA, mm. na si, na si uh, Director General Wilkins Villanueva, uh, happened to be, yan, eh, poster brother ko yan sa PMA. Eh. Yes, sir. Eh, talaga nag-usap kami yan after itong incident na ito. Actually, dalawa yan eh. Pero nag-usap kami and then talaga naglatag kami ng unified guidelines. Yun ang action taken yes, yung agad? Yes, yes. Para, para maiwasan na magkaroon ulit ng insidente na kung saan magkaroon ng misencounter. Yes, sir. And because of that, nagkaroon mas magandang collaboration Yun. ang PNP at PIDEA. And eventually, ang daming operation na ito ay jointly uh, conducted by the PNP and PIDEA. Ang importante kasi dyan is ma-establish natin itong mga protocol para hindi na maulit okay. na itong dalawang units nito ang mga operatiba nila ay nasa isang lugar mm. at any particular time. Okay, yes sir. At least naayos yan, ano? Sir, briefly lang, ano-ano pa ba yung mga nakikita niyo yung mga uh, challenges or hamon sa laban ng uh, kontradroga na to? Well, alam mo, itong industry ng droga ay talagang it, uh, multi-billion yan eh. Talagang ang mga nagpapatakbo niyan na hindi naman humawak ng droga ay eh, napakahirap natin na nakagilapin. Kaya nga parang pyramid yan. So ang naging tutubok natin dyan, itong mga nasa baba. Pero nga, sinusulong ngayon na amendment sa batas a uh, particular ni Senator Bato de la Rosa at tinatapatan din naman sa lower house. Yes, uh, ito ay para ma-improve ngayon at mas maging malakas. So that itong mga nasa top level, nakukunti lang kasi pyramid nga yan, yes, is magkaroon tayo ng mas madaling, uh, well, we can say, mas matumbok natin sila mm -hmm. rather than itong nasa babalang. So ito yung challenge na atin nakikita at dahil nga uh, may pera, may resources, itong mga involved dyan, gagawa ng kaparaanan yan uh, para uh, maglabas na makasama nila, para sirain ang ating uh, kampanya, para magpalabas din ng uh, gugulo sa ating, uh, sa ating uh, programa. But just the same, committed ang Philippine National Police yes, uh, na andun lagi kami uh, kasama ang PIDEA para talagang ituloy itong programang ito. At inaasahan naman natin that all agencies will be collaborating with us mm. dahil sa sinabi ng ating whole of the community or nation approach. Well, recently, share ko lang, sir, and we, we understand, nalaman nyo rin yung ecstasy na dito sa Baguio na intrap yung, yung, yung sospek, uh, PIDEA, nandiyan ang PNP, at ganun din ang Bureau of Customs. Okay, sa job well done sa hanay din po ninyo.
Pansamantala muna natin puputulin ang ating talakayan upang magbigay daan sa ating segment na pinamagatang pulso ng publiko. Bueno, narito po ang ilang katanungan o concern mula sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Baguio. Isa-isa ho nating panuorin at pakikinggan ang mga yan at saka ho natin kayo bibigyan ng pagkakataon upang tumungod naman, sir. At simulan na ho natin. Uh, sir, let's watch this. Ano po ba ang sistema ng application sa recruitment? Ano-ano daw ba talaga ang uh, basic ba or needed requirements sa ikaw nga sa pag-a-apply sa PNP? Sa police, uh, well, una po, online application po kasi tayo, lalo ngayong hmm. pandemic. At saka pati nga, pinapalakas natin ng itong ating sistema na recruitment process na walang padrino at walang pakas palakasan. So, well, una po, eh, ikaw po may baccalaureate degree. Dapat ikaw ay graduate ng, uh, ng college and hmm. then, uh, uh, well, merong eligibility. So, kalimita po, pag ikaw graduate ng criminology, pwede na po eligibility. Kung hindi yan, you have to apply. At Napolcom po ay nagbibigay po sila. So, ito po yung some of the requirements na, na kailangan natin. Ang height naman natin is uh, in-adjust na nung ating bagong batas. Sa ah. lalaki, 5'2 na lang ang yes, minimum height requirements. Mm. And then, uh, uh, sa, uh, sa, dito naman po sa, sa, sa babae, 5 eh, feet na lang ang, uh, ang ano. So, ito po kasi, alam mo, uh, Eddie, napaganda na, na nabangit mo yan kasi sa atin po, napakahalaga ng tamang recruitment. Tama. Na dapat ang recruitment natin is talagang best qualified lamang ang ating uh, tatanggapin. Mm -hmm. Kasi naging, uh, naging parang kultura na kasi natin na pagpapasok ko ng polis, kailangan may kakilala ka para hindi ka matanggal. So wala na yung padrino? Tinanggal natin. May yun. barcode tayong gagamitin? Yes. Yun? Actually, bar, uh, sa atin to, ko, ang ginagawa natin dito is QR code. Ah, QR so code. So once ikaw ay nabigyan ng uh, 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 initially qualified ka, yes, bibigyan ng QR code. And during the different process of this, uh, the different stages of recruitment process natin, eh, yan ay QR code na lang. Walang pangalan, walang mukha. Very good. Only the qualification would be the basis of your evaluation. Commendable on your part, sir. Napakaganda po. Sir, ito, tamang-tama naman po sa ating uh, talakayan. Sa unang bagi po ng ating programa, ang susunod na katanungan mula sa ating kababayan. Sir, panoorin po natin to. Chief, mayroon na po ba tayong mga nadisiplinang mga police officers? Ano ba yung grounds okay. for... May Al mga nadismiss yes, na ba? Al alam mo, Eddie, sa, sa unang, uh, sa first five years, mula noong 2016, Itong atin na lang uh, during this administration, more than 5,000 ang dismiss natin na polis. If you say dismiss... Tanggal sa servisyo, sibak servisyo, okay. walang benepisyo. And more than 1,000 naman itong na-demote natin from their ranks. So kung dating ang kapitan, nag ka lieutenant. Kung ikaw ay, uh, uh, for example, ikaw ay staff sergeant, talaga nababasang ka rin isang uh, ranggo. So ito ngayon, uh, pati na rin yung suspension. Meron tayong more than 9,000 na na-suspend. And ang total nun is around the... Uh, Uh, 19,000 itong hmm. mga polis natin na na-penalize na for different offenses. Ibig sabihin, okay. sa atin kasi, uh, ang ating polis, pag gumawa ng kalokohan yan, iniimbestigahan natin yan at talaga nasa-sanction sila. Sa atin kasi, meron tayong preventive approach. Ang gusto kasi natin muna, paalalahan ng mga polis natin huwag gumawa ng kalokohan. Pero pag gumawa ng kalokohan at siya ng major offense, tanggalin natin servisyo. Hindi tayo mangingimi magtanggal sa kali. Ang daming gusto magpulis. Yun ngayon yung punitive. At yung reformative naman, kung mga minor infraction lang at pwede pa na masalba at mabigyan ng second chance, yun ngayon yung reformative. So, suspension na bibigyan natin. But still, dapat may penalty pa rin sa kanila. Very good, sir. Sir, sa amin pong pagbabalik, atin naman pong kakamustain ang patuloy at aktibong pakikibahagi po ng ating kapulisan sa laban kontra terorismo at insurgensya. Tutok lamang po sa ating makabuloang diskusyon. Ito ang Isyo at Servisyo. Tiktiwa, yaman laut ay damat. Pas-pas ay panangibaag. Sa ipandinuan, para sinili. Mabuti na ang malinaw. Experience PTV in full digital clarity at magris ka na. Sa inyong digital TV box o setup box, gamit ang remote control. Pindutin ang menu. Pumunta sa settings. Piliin ang auto search at pindutin ang scan. Hintayin matapos ang scan at pindutin ang OK button. Hanapin ang PTV gamit ang up and down buttons. 
at nood na. I-enjoy ang digital signal ng PTV sa mga piling lugar sa buong bansa. Para sa karagdagang impormasyon, mag-email sa signalreception at ptni.gov.ph o bisitahin ang www.ptni.gov.ph slash digitaltv. Nagbabalik po ang isyo at serbisyo kasama ang ikadalawampot anim na PNP Chief ng ating bansa, Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Eliasar. Tuloy-tuloy po tayo, sir, at uh, paki-update naman po kami, sir, sa hanin ng kapulisan, kaugnay sa programang pamalan, to end communist local armed conflict. Ito yung whole of nation at approach na NTFL Cup. Alam mo, Eddie, ang laban natin sa ating mga komunista, pati sa mga New People's Army, hindi lang yan laban sa kabundukan. Hmm. Hindi lamang armadong pakipaglaban. Kung hindi, mismong sa pahimayanan. Kaya yung ating uh, LCAC, itong Barangay Development Program, nire-enforce siya ng ating revitalized police sa barangay na kung saan, through our PCR activities, we are engaging with the public. Kasi nga, lalo na ang militar ang nangunguna dyan. Kasama rin naman tayo. Pero after the operation, susunod na ngayon ating mga polis para ngayon, sila ngayon na mag, uh, mag-reinforce dun sa mga identified na mga barangay and through the Barangay Development Program, binubuhusan na mga ayuda, ando ng polis natin para tumulong. Yes, sir. So yun ngayon ang effort ng ating kapulisan. At nakita natin, because of that, napakarami na mga nagbabalik loob na mga rebelde. At nakita din natin kung paano ang militar kasama ang polis, talagang unti-unti italaga unti, nalilinis na at sinusundan nga nitong pag-sustain sa kanya through the Barangay Development Program. Sa bagay, nakikita naman nila yung, uh, yung kampanya na to, yung programa ng ating pamalaan na meron naman talagang ika nga dapat uh, consequence sa kanilang pagbabalik loob. Tama yun. Meron, eh, meron support ang binibigay sa kanila talaga yun. para sila ay um, bumalik na sa maayos na buhay while we are helping the uh, the community na talaga masustain yung kanilang pagbabagong buhay. Okay. Now, sa tingin nyo, sir, pagkatapos ng inyong termino, kung sino man po ang susunod, ano pa ba yung mga dapat uh, establish or uh, bilang motivation po sa kanilang kapulisan para tuloy-tuloy po ang serbisyo to serve and protect? Alam mo, makita lang ng ating mga kabayan ang patuloy na uh, paglilingkod ng ating mga kapulisan. Uh, yun is malaking motivation na sa atin. Kaya nga ako, mm. uh, yung, yung usual na pagpunta ng ating chief PNP sa mga iba't ibang police regional offices, eh hindi na lang regional headquarters sa aking pupuntahan. Okay. As much as possible, eh puntahan ko ngayon itong different provincial and city police offices uh -huh. para malaman ko katatayuan, kalalagkilalagyan ng ating mga kapulisan, hindi lamang pagsiguridad, kundi na rin edi, pati na rin yung kalang pangkalusugan. Okay. Alam mo, nung ako ay uh, bag bagong opisyal pa lang, eh ako ay uh, tuwan-tuwa at uh, para bang proud na proud ka pag uh, merong mga, mga senior officers, mga estrella na dumadalaw sa iyo. Oo. Eh lalo kung chief PNP pa. Eh nung dati si nga eh. Si Senator Lacson. Senator Lacson, nung pagdalaw noon. Na-awardan na ako noon. Yung picture na yun, lagi kong kasama yun, pati sa mga AVP ko. Kaya nga pag ikot ko doon, binibigyan ng award itong ating mga pulis at may pagkakataon. Eh picture taking na rin kami eh. Nang mabilisan, alam mo, napakagandang motivation yun. Kasi nakita ko noon yun. Narandaman ko yun nung, nung ako ay mga bagong uh, opisyal pa lamang. At yun ang gusto ko makita, itong uh, inspirasyon and motivation na pwedeng ibigay ng kahit sino man na senior officers, particularly ang chief PNP sa ating mga uh, tauhan. You lead by example, sir. No? At uh, nagiging passionate ka lang at committed ka sa trabaho. Iba talaga yung kinikilala rin at binibigyan ng halaga. Napakaikliman ang oras ninyo pong ibinahagi sa amin, sir. Pero napakahalaga ang inyo pong uh, ikang uh, partisipasyon dito sa ating programa. Sir, we'll give you the floor, sir chief, ang inyo pong commitment sa taong bayan. Yes, sir. Uh, E di, alam mo, ang ating kapulasan na dito para maglikod sa ating bayan with all the resources na binibigay ng ating, uh, ng ating pamal, ng ating pangulo, doubling sweldo, at tinatapatan pa ngayon ng tulong ng ating mga local government units. Subalit, ito hindi sapat kung hindi namin makukuha ang kooperasyon ng ating mga kabayan. Kaya nga, ang aming lagi sinusulong, makuha namin, manumbalik, at, muli, at talagang tumaas pa ang tiwala at kumpiyansya ng ating mga kabayan dahil through that trust and confidence, makukuha natin ang bukas sa loob na kanilang pagtulong at kooperasyon which would make us more effective in our uh, job sa trabaho namin na yun ang gusto namin isukli sa ating mga kababayan. Once again, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagdalo sa ating programa. Our very own PNP Chief uh, Police General Guillermo Eliasar. Maraming, maraming salamat, salamat po. Din, to serve and protect. Yan ang motto na patuloy na isinasabuhay ng mga polis ng Pilipino. Pangangalagaan tayong mga mamamayan 
at patuloy na babantayan ang bawat isa upang matiyak ang patuloy na paghahatid po ng tapat at di kalidad na serbisyo sa ating bansa. Marami pong salamat sa muli ninyong pagsalo sa amin sa hapong ito hanggang sa susunod na biyernes. Ito po ang isyo at serbisyo. Siya ka po ni Eddie Carta na imbagamalam. Chief, maraming salamat po ulit. Thank you, Eddie.